നമസ്കാരം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വാക്ക് കേട്ട് ഡി ജി പി ഡോ ജേക്കബ് തോമസിനെതിരെ കള്ളക്കേസെടുത്ത പിണറായി സർക്കാർ പിടിച്ചത് പുലിവാലാണ് വിജിലൻസ് പലവട്ടം അന്വേഷിച്ചിട്ടും ഒന്നും കണ്ടെത്താനാവാത്തതും തെളിവില്ല എന്ന് കണ്ട് കോടതികൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞതുമായ ആരോപണത്തിന്റെ പുറത്താണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഇപ്പോൾ കേസെടുത്തത് ജേക്കബ് തോമസിനെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കി വിജിലൻസ് കേസെടുത്തതല്ലാതെ ഇതുവരെ കുറ്റപത്രം നൽകാനായിട്ടില്ല അഖിലേന്ത്യ സർവീസ് ചട്ടം ലംഘിച്ചെന്ന് കാട്ടിയെടുത്ത ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസിന്റെയും സ്ഥിതി ഇത് പുറ്റിങ്ങൽ ദുരന്തം ജിഷ കേസ് എന്നിവയിലെ വീഴ്ചയാരോപിച്ച പോലീസ് മേധാവി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കിയ ടി പി സെൻകുമാർ സുപ്രീം കോടതി വരെ നീണ്ട നിയമ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ പോലീസ് മേധാവി കസേറ തിരിച്ചു പിടിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ചുമത്തിയ കുറ്റങ്ങൾ വ്യാജമാണെന്നാണ് അന്ന് കോടതി പറഞ്ഞത് സമാനമായ സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ജേക്കബ് തോമസ് പോലീസ് മേധാവി ആകുന്നത് തടയാൻ സർക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന് കോടതിയിൽ ജേക്കബ് തോമസ് ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് തെളിയിക്കാനായാൽ പിണറായി പോലീസ് മേധാവിയായി നിയമിച്ച ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയുടെ കസേര തെറിക്കും ജേക്കബ് തോമസ് സെൻകുമാറിനെ പോലെ പോലീസ് മേധാവിയായി മടങ്ങി വരികയും ചെയ്യും പിണറായിയുടെ മുഖത്തടിക്കുന്നത് പോലെയാകും ഇത് മൂന്ന് വിജിലൻസ് അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും ഒന്നിൽ പോലും പ്രതിഷേധിക്കാനോ കുറ്റപത്രം നൽകാനോ കഴിയാതിരുന്നപ്പോഴാണ് അഴിമതിക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കുന്ന ജേക്കബ് തോമസിനെ പുകച്ചു ചാടിക്കാൻ നീക്കം സജീവമായത് ഇതെല്ലാം മുൻകൂട്ടി കണ്ടാണ് തനിക്കെതിരായ കേസുകൾ റദ്ദാക്കി കിട്ടാൻ ജേക്കബ് തോമസ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് പോലീസ് മേധാവി കസേര നിഷേധിക്കാൻ തന്നെ ക്രിമിനൽ കേസിൽ പ്രതിയാക്കിയെന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണവും ജേക്കബ് തോമസ് ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വിജിലൻസ് അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും ഒന്നിൽ പോലും പ്രതിഷേധിക്കാനോ കുറ്റപത്രം നൽകാനോ കഴിയാതിരുന്നിട്ടും പിണറായിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസ് എടുപ്പിക്കുകയായിരുന്നു യു ഡി എഫ് സർക്കാരുമായി ഇടഞ്ഞു നിന്ന ജേക്കബ് തോമസിനെ പൂട്ടാൻ അക്കാലത്ത് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറുടെ മേൽത്തോട്ടത്തിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യൽ എൻക്വയറിയും രണ്ട് ത്വരിത അന്വേഷണങ്ങളും നടത്തിയെങ്കിലും കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല പരാതികളിലൊന്നും കഴമ്പില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തി മൂന്ന് അന്വേഷണങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കാൻ വിജിലൻസ് സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകുകയായിരുന്നു അഴിമതി വച്ചു പൊറപ്പിക്കില്ലെന്ന് സർക്കാർ നയം നടപ്പാക്കാൻ ഇറങ്ങിയ ജേക്കബ് തോമസിന് ഉന്നത ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശത്രുക്കളുമായി എ ഡി ജി പി പദവിയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ ജേക്കബ് തോമസിന്റെ ഫോണും ഇമെയിലും ചോർത്തി ഒപ്പിടുന്ന ഓരോ ഫയലും വിവരാവകാശ പ്രകാരം ശേഖരിച്ച് സർക്കാരിന് കൈമാറിയത് മറ്റൊരു എ ഡി ജി പി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ഉന്നതനാണ് വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്ക് വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയത് തന്റെ നീക്കങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സഹപ്രവർത്തകരുടെ ഫോൺ ചോർത്തൽ മനസ്സിലാക്കിയതോടെയാണ് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ സ്ഥാനം ഒഴിയാനുള്ള പൊടുന്നനെയുള്ള തീരുമാനം ജേക്കബ് തോമസ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തത് തുറമുഖ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറായിരിക്കെ ജേക്കബ് തോമസ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ മാനേജ്മെന്റിൽ ഗവേഷണത്തിനായി അവധി എടുത്തിരുന്നു മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഗവേഷണ കാലാവധി നീട്ടി ചോദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും സർക്കാർ അനുവദിച്ചില്ല ഈ കാലയളവിൽ സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റ് ഫോറത്തിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാൻഡും മാനേജ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഓണറേറിയവും സർക്കാരിൽ നിന്ന് ശമ്പളവും കൈപ്പറ്റിയെന്നായിരുന്നു ഉയർന്നിരുന്ന പരാതി ഇതായിരുന്നു വിജിലൻസ് അന്വേഷിച്ചത് സർക്കാർ അനുമതി ഇല്ലാത്തതിനാൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് കൈപ്പറ്റിയ ഗ്രാൻഡും ഓണറേറിയവും ജേക്കബ് തോമസ് തിരിച്ചടച്ചതായി കണ്ടെത്തിയതോടെ ഈ ആരോപണത്തിന് മുന്നേയൊടിഞ്ഞു വരവിൽ കവിഞ്ഞ് അനധികൃതമായ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ നടത്തിയ ത്വരിത അന്വേഷണവും കഴമ്പില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തി വിജിലൻസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായിരിക്കെ തീരപരിപാലന നിയമം ലംഘിച്ച് നീണ്ടകരയിൽ മാരിറ്റൈം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പണിതുയർത്തി സർക്കാരിന് വൻ അധിക ചെലവ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന പരാതിയിൽ വിജിലൻസ് എസ് പി ബി എൻ ശശിധരനാണ് ത്വരിത അന്വേഷണം നടത്തിയത് ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പൊതുമരാമത്ത് ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പുകളുടെ അനുമതിയില്ലാതെ നടത്തിയ നിർമ്മാണം ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചാണെന്നായിരുന്നു ധനകാര്യ പരിശോധനാ വിഭാഗത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് തുറമുഖ വകുപ്പിന് ആസ്ഥാന മന്ദിരം നിർമ്മിച്ചതും ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണെന്നും വിജിലൻസിന് പരാതിയും ലഭിച്ചിരുന്നു കെട്ടിട നിർമ്മാണ തീരപരിപാലന ചട്ടങ്ങളും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും ചെഞ്ച പർച്ചേസ് രേഖകളും പരിശോധിച്ച വിജിലൻസ് പരാതികളിൽ കഴമ്പില്ല എന്നായിരുന്നു കണ്ടെത്തിയത് അൻപത്തിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് സ്റ്റീൽ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിയത് സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ നിന്നല്ല എന്നും സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ സിഡ്കോയിൽ നിന്നാണെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മറ